তোমরা সকলেই জানো ডাব্লিউ বি সি এস সহ যে কোনো গভর্নমেন্ট সার্ভিস এক্সামে সায়েন্স অর্থাৎ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই অংশ থেকে প্রচুর প্রশ্ন করা হয় এর পূর্বের ভিডিওতে আমরা কেমিস্ট্রি থেকে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো পড়বে আলোচনা করেছি এবং সঙ্গে অ্যাসিড বেস অ্যান্ড সল্টস চ্যাপ্টার নিয়ে সম্পূর্ণ সহজভাবে আলোচনা করেছি তোমরা যারা ভিডিওটি দেখো নি অবশ্যই দেখে নিও আশা করছি অনেক উপকৃত হবে আজকে আমরা ফিজিক্যাল সায়েন্স বা ফিজিক্স নিয়ে আলোচনা করব ফিজিক্স থেকে যে চ্যাপ্টারগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে একবার দেখে নাও ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট মোশন অ্যান্ড ফোর্স ওয়ার্ক এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার লাইট সাউন্ড ইলেকট্রিসিটি অ্যাটমিক অ্যান্ড নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইম্পর্টেন্ট ল অ্যান্ড থিওরিজ সাম ইম্পর্টেন্ট সাইন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট অ্যান্ড ইনভেনশন অ্যান্ড ডিসকভারিজ এবার চলো আমরা ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করি তো আজকে আমরা যে চ্যাপ্টার করব সেটা হলো ইউনিটস অ্যান্ড মেজারমেন্ট তো প্রথমে আমরা দেখব ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কথার অর্থটি হলো প্রাকৃতিক রাশি তো পরিমাপযোগ্য যে কোনো প্রাকৃতিক বিষয়কে আমরা প্রাকৃতিক রাশি বলি বা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি বলা হয় ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি টু টাইপস হয় দু ভাগে ভাগ করা হয় প্রধানত অন দ্য বেসিস অফ ইউনিটস এককের ওপর নির্ভর করে এবং অন দ্য বেসিস অফ ডিরেকশান অ্যান্ড ম্যাগনিটিউড অর্থাৎ দিক এবং মানের ওপর নির্ভর করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অন দ্য বেসিস অফ ইউনিটস ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দু রকমের হয় ফান্ডামেন্টাল এবং ডিরাইভড অর্থাৎ মৌলিক রাশি এবং লব্ধ রাশি ফান্ডামেন্টাল বা মূলভূত রাশি বা মৌলিক রাশি সেইগুলো হয় এখানে যেমন উদাহরণ দেওয়া আছে মাস লেন্থ টাইম অর্থাৎ ভর দৈর্ঘ্য সময় এইগুলোকে মূল রাশি বলা হয় কারণ কি এর ওপর নির্ভর করে অন্যান্য অন্যান্য রাশিগুলো নির্ণয় করা হয় ডিরাইভ রাশি বা লব্ধ রাশি হলো সেই রাশিগুলি যেগুলি মৌলিক রাশিকে ব্যবহার করে তৈরি করা হয় যেমন ডেন্সিটি ভলিউম এরিয়া এগুলো কি করে আসছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করছি এবার অন দ্য বেসিস অফ ডিরেকশান ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি দু রকমের হয় স্কেলার কোয়ান্টিটি এবং ভেক্টার কোয়ান্টিটি স্কেলার রাশি এবং ভেক্টার রাশি স্কেলার রাশি আমরা তাদেরকে বলব যাদের শুধুমাত্র মান আছে এবং ভেক্টর রাশি তারা হলো যাদের মান এবং অভিমুখ দুই আছে উদাহরণ হলো স্পিড এবং ডিস্টেন্স স্কেলার রাশির উদাহরণ এবং ভেক্টর রাশির উদাহরণ হলো ভেলসিটি এবং ডিসপ্লেসমেন্ট অর্থাৎ স্পিড হচ্ছে আমাদের গতিবেগ এবং ডিস্টেন্স হচ্ছে দূরত্ব আর ভেলসিটি হলো আমাদের বেগ এবং ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে সরণ তো এই ব্যাপারগুলো কি পরে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব তো এটা হলো আমাদের রাশি রাশির পর আমরা চলে আসব ইউনিট বা এককে তো একক কিছুই না প্রাকৃতিক যে রাশিগুলো আছে সেগুলোকে পরিমাপ করার হয় যে দিয়ে সেটাকে আমরা কি বলি একক এখানে ডেফিনেশন লেখা আছে তোমরা ভালো করে এটা নোট করে নিই এবার একক মাপার তিনটে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমগুলো হলো প্রথমে হচ্ছে সিজিএস এটাকে গাউসিয়ান সিস্টেমও বলা হয় নেক্সট এমকেএস বা এসআই এটাকে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম বলা হয় এবং এফপিএস এটাকে ব্রিটিশ সিস্টেম বলা হয় তো এখানে যে মৌলিক রাশিগুলো আছে তার এককগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটা সিস্টেমে তো প্রথমে আসছে আমাদের ভর বা মাস সিজিএস সিস্টেমে একক হচ্ছে গ্রাম এসআইতে হচ্ছে কিলোগ্রাম এফপিএসে হচ্ছে পাউন্ড লেন্থ বা দৈর্ঘ্য সিজিএসে সেন্টিমিটার এসআইতে মিটার এবং এফপিএসে ফুট টাইম বা সময়ের একক সিজিএসে সেকেন্ড এসআইতেও সেকেন্ড এবং এফপিএসেও সেকেন্ড সেকেন্ড একক বা টাইমের একক তিনটের ক্ষেত্রেই একই থাকছে এবং এফপিএসটা অত প্রচলিত নয় বা গুরুত্বপূর্ণ নয় বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমটা যেহেতু 
सारा विश्व एक ही सिसटेम व्यवहार कर सिसटेम खूब ही गुरुत्वपूर्ण तो ये भलोक देखो इन कि गुरुत्वपूर्ण मौलिक राशि लिस्ट दिए जेटा परीक्षार जो गुरुत्वपूर्ण प्रधानतः तो सात मौलिक राशि आज है और इंटरनैशनल सिसटेम एस आई सिसटेमे जी एककगुलो हलो सेगल एक देखे नौ तो प्रथम हे लेंथ मास और टाइम ये तीनटे ही आगे देखे नहीं मीटर किलोग्राम ए सेकेंड तर पर आज टेम्पारेचार उष्णता तो उष्णतार एकक हे कलभिन सिम्बल के अमाउंट अफ सस्टेंस पदार्थर परिमाण पदार्थर परिमाण जे मापा है से हलो मोल इलेक्ट्रिक कारेंट तरित प्रवाह मात्रा एर एकक हलो एम्पियर ए लुमिन इंटेंसिटी अर्थात दीपन प्राबल्य दीपन प्राबल्य एकक हे कैंडेला सिम्बल सी डी नेक्स्ट हमें आसब डायमेंशन डायमेंशन मात्रा तो इट इज द पावर अफ इंडेक्स अब द सिम्बल अफ इच अब द फंडामेंटल फिजिकल क्वान्टिटीज प्रेजेंट इन ए डिराइव फिजिकल क्वान्टिटी तो ये हलो ये साधारण जगह लब्ध राशि है से मौलिक राशिगुल सूचक है ताकि साधारण तो मात्रा बोली एब मौलिक राशि जो मात्रागुलि आज से देखे नेब तो मौलिक राशि प्रथम हे मास भर मासर मात्रा एम लेंथ एल टाइम टी डायमेंशनगुलो के उदिन थार्ड ब्रैकेटे लेखा है तो ये ये तीनटे मास लेंथ टाइम ये तीनटे के यूज कर ही अन्न्य जे सब डिराइव इूनीट आज है सेगल के तैरी हो तो क्यों मात्रा निर्णय करब से आलोचना करब तो प्रथम आस एरिया तो एरियार फर्मूला सकले जानी सैड इंटू सैड मैं ये एल इंटू एल है तो एल स्कोर तो एरियार डायमेंशन हलो एल स्कोर सीमिलारलि जो आप वल्यूमे आसब वल्यूम सैड किूब कर ले वल्यूम पाई तेल सैड हे सर डायमेंशन हे एल अर्थात एल किूब नेक्स्ट हमें आसब डेंसिटी घनत तो डेंसिटी घनत फर्मूला हे मास बल्यूम ओखे मासर मात्रा एम वल्यूम हे एल किूब तो डायमेंशन दाड़ो एम एल किूबा जो आप ओपरे नहीं जाब तक सूचक नियम अनुसारे से माइनस थ्री हो जाए तो एम एल माइनस थ्री डेंसिटी नेक्स्ट हमारे आसि डिसटेंस डिसप्लेसमेंट दोटोई सेम आ क्योंकि डिसटेंस हमारे स्केलार राशि एवं डिसप्लेसमेंट हे वेक्टर राशि वेक्टर क्वान्टिटी दोटोर ही डायमेंशन एल है नेक्स्ट हमें आसब स्पीडे डिसटेंसटा यही दरकार कारण हमें स्पीडे डिसटेंस लागे यार जगह मात्रा निर्णय करब सेगो इंटर रिलेटेड एक अन्नर संगे इंटर रिलेटेड आ देखे नब स्पीड जान डिसटेंस ब टाइम डिसटेंस एल ब टाइम टी तो हमारे डायमेंशन दाड़ा एल टी माइनस वन एम जिरो जेहतु ये मासर को तो एम जिरो एल टी टू दि पावर माइनस वन एम जिरो एल टी माइनस वन ये हमारे स्पीडे डायमेंशन एबारे स्पीड जो है से धरण क्वान्टिटी की धरण राशि से स्केलार राशि जेहेतु एर शुदू मान आभिमुख नहीं नेक्स्ट हमें आसब इूनीट इूनीट हे मीटर पर सेकेंड एखे हमारा जो फर्मुलाटा आटाते ही बसाले इूनीटाओ एकको निर्णय करते तो डिसटेंसर एस आई इूनीट हे मीटर और टाइम एस आई इूनीट सेकेंड तो हमारे एखान आस मीटर पर सेकेंड बा मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस वन नेक्स्ट हमें जब भिटी भिटी हे गतिवेग भिटिर फर्मुला डिसप्लेसमेंट बै टाइम एब डिसप्लेसमेंट जेहेतु भेक्टर राशि डिसप्लेसमेंटर मान एवं अभिमुख दुई आटी निर्दिष्ट दिखे गति हम से डिसप्लेसमेंट बोली तो डिसप्लेसमेंट हमें भेक्टर राशि फर्मुला सेम है ए डायमेंशन सेम है तो ये एल बी सीमिलारलि एम जिरो एल टी टू दि पावर माइनस वन एवं क्वान्टिटी हमें जेहतु बल डिसप्लेसमेंट भेक्टर राशि हे से भलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी एवं इूनीटा सेम थ अच्छा हमारे एखे अफलाइन बैचो स्टार्ट हो 
তো যারা ইন্টারেস্টেড স্টুডেন্টস আছো বা সিরিয়াস স্টুডেন্টস আছো তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো আমাদের এখানে এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টিদের দিয়ে এখানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের ক্লাস কন্ডাক্ট করানো হয় এবং খুবই যত্ন সহকারে এবং উইথ কেয়ার এখানে স্টাডি করানো হয় তো যারা ইন্টারেস্টেড এবং সিরিয়াস তোমাদের ডেস্টিনেশনের প্রতি তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো তো এবার এখানে আমরা দেখব কিছু প্রাকৃতিক রাশি এবং তাদের ডাইমেনশন বা মাত্রা কিভাবে নির্ণয় করা হয় এবং তার সঙ্গে আমরা একক নির্ণয়টাও আমরা দেখে নেব এর আগে পর্যন্ত আমরা ভেলোসিটি করেছিলাম বা বেগের আমরা মাত্রা এবং একক নির্ণয় করেছিলাম তারপর আমরা চলে আসছি অ্যাক্সিলারেশন বা তরণ তো অ্যাক্সিলারেশন ইকুয়ালস টু কী হয় ভেলোসিটি বাই টাইম এবং ভেলোসিটির ডাইমেনশন আমরা আগে বের করেছি এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টাইম করলে আমাদের চলে আসবে এম জিরো এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু যেহেতু নিচে টি আছে টিটা ওপরে গেলে টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান হবে এবং সূচকের নিয়ম অনুসারে সেটা টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হয়ে যাবে নেক্সট আমরা চলে আসব মোমেন্টামে মোমেন্টাম অর্থাৎ ভরবেগ তো ভরবেগের ভরবেগ নির্ণয় করা হয় মাস ইন্টু ভেলোসিটি অর্থাৎ ভর ইন্টু বেগ তো সেই হিসাবে আমাদের দেখলে এম ইন্টু এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান করে আমাদের আসছে এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এবং এটি ভেক্টর রাশি এবং একইভাবে আমরা যদি একক নির্ণয়ের প্রসেসটা দেখি তাহলে মাস আসছে প্রথমে মাসের একক হচ্ছে কিলোগ্রাম ইন্টু এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ বেগের একক হচ্ছে মিটার সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে সেই হিসাবে আমাদের মোমেন্টামের একক চলে আসছে কিলোগ্রাম মিটার সেকেন্ড ইনভার্স যেভাবে আমরা মাত্রা নির্ণয় করছি একইভাবে আমরা এককটাও নির্ণয় করে নিতে পারব নেক্সট আমাদের আসছে ফোর্স বা বল তো বলের সংজ্ঞা অনুসারে আমরা পাই ফোর্স ইকোয়াল টু মাস ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন তো এম ইন্টু অ্যাক্সিলারেশন আমরা বের করেছি এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইকোয়াল টু এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটিও ভেক্টর রাশি এবং এটার একক হচ্ছে কিলোগ্রাম মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বা এটাকে সাধারণত নিউটন বলা হয় নিউটন বলা হয়ে থাকে যেটার সিম্বল বা চিহ্ন হচ্ছে এন এবং আর একটা কথা মনে রাখবে যে বলের বা ফোর্সের সিজিএস যে গক সেটি হচ্ছে ডাই নেক্সট আমরা আসব প্রেশারে প্রেশার ইকুয়ালস টু কি হচ্ছে ফোর্স বাই এরিয়া ফোর্সের ডাইমেনশান হচ্ছে এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবং এরিয়া হচ্ছে এল স্কোয়ার তো এখানে একটা এল ওপরে আর নিচে দুটো এল একটা কেটে যাবে ফলে নিচে একটা এল পড়ে থাকবে এবং এটা যখন ওপরে যাবে তখন সেটা হয়ে যাবে এল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ প্রেশারের যে মাত্রা দাঁড়াচ্ছে সেটি হলো এম এল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটি একটি স্কেলার কোয়ান্টিটি এবং এর একক হচ্ছে কেজি মিটার টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বা এটাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় পাসকাল বলে থাকি পাসকালের সিম্বল হচ্ছে পি ক্যাপিটাল পি স্মল এ নেক্সট আমরা আসবো ওয়ার্ক বা কার্য তো কার্য নির্ণয় করা হয় কিভাবে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট বল এবং সরণের গুণফল দিয়ে তো এখানে বলের সংজ্ঞা বলের আমরা মাত্রা বের করে রেখেছি এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এল তো আমাদের দাঁড়াচ্ছে এম এল টু দি পাওয়ার স্কোয়ার এম এল টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু কার্য হচ্ছে একটি স্কেলার কোয়ান্টিটি এবং এর একক হচ্ছে কিলো কিলোগ্রাম মিটার স্কোয়ার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বা জুল তো এখানে যেভাবে আমরা মাত্রাগুলো নির্ণয় করছি একইভাবে আমরা এককটাও আমরা নির্ণয় করে নিতে পারব শুধু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এককের একটি নির্দিষ্ট নাম থাকে সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে এবার কিছু কিছু রাশি আছে যেগুলো ডাইমেনশনলেস মানে মাত্রাহীন রাশি সাধারণত যে ধ্রুবক সংখ্যাগুলো হয় তাদের কোনো মাত্রা হয় না বা একক হয় না এবার এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা জিনিস যে ডাইমেনশন অফ এ ডাইমেনশন লেস কোয়ান্টিটি ইজ ওয়ান অর্থাৎ যে কোনো মাত্রাহীন রাশির মাত্রা সবসময় এক হয় এটি কখনো জিরো হয় না শূন্য হবে না মাত্রাহীন রাশির মাত্রা সবসময় এক হবে এবং কিছু মাত্রাহীন রাশির উদাহরণ হচ্ছে আমাদের কোফিসেন্ট অফ ফ্রিকশান ঘর্ষণ গুণাঙ্ক রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স এবং পয়জনস রেশিও 
তো এই এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হবে কারণ এই এক্সাম্পলগুলো দিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় পরীক্ষায় নেক্সট নেক্সট আমরা এখানে একটা চার্ট দিয়েছি যেটা ইউনিট কনভার্সানের চার্ট যেটা সাধারণত পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো দিয়ে থাকে যেমন ওয়ান ন্যানোমিটার ইকুয়ালস টু কত মিটার বা ওয়ান অ্যাংস্ট্রম ইকুয়ালস টু কত মিটার তো সেইগুলো সলভ করার জন্য আমরা এই চার্ট দিয়ে সলভ কর করতে পারব এবং বেসিক্যালি এই তিনটে ইউনিট খুবই ইম্পর্টেন্ট এইগুলো দিয়ে বেশিরভাগ পরীক্ষাতেই কোয়েশ্চেন ফ্রেম হয়ে থাকে যেমন ওয়ান মিটার ওয়ান ন্যানোমিটার ইকুয়ালস টু কত মিটার তো ডাইরেক্ট আমরা এখান থেকে অ্যান্সার পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান ন্যানোমিটার ইকুয়ালস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার তো এইভাবে আমরা এই চার্ট চার্ট থেকে ইউনিট কনভার্সেনগুলো করতে পারব তাছাড়া এখানে আরও কিছু সাম ইম্পর্টেন্ট ইউনিটস অ্যান্ড দেয়ার ভ্যালুজ দেওয়া আছে মানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ একক এবং তাদের মান দেওয়া আছে যেমন প্রথমে আমরা আসবো দৈঘ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ একক আমরা দেখে নেব প্রথমে আসছে নটিক্যাল মাইল ওয়ান নটিক্যাল মাইল ইকুয়ালস টু ওয়ান এইট ফাইভ টু মিটার নেক্সট ওয়ান লাইট ইয়ার লাইট ইয়ার খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি ওয়ান লাইট ইয়ার ইকুয়ালস টু নাইন পয়েন্ট ফোর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন মিটার খুব বৃহৎ মাপের দূরত্ব মাপার জন্য লাইট ইয়ার ব্যবহার করা হয় বা আলোক বর্ষও আমরা এটাকে বলে থাকি নেক্সট আসছে ওয়ান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন মিটার ওয়ান পারসেক ইকোয়ালস টু থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স লাইট ইয়ার মানে লাইট ইয়ারের থ্রি পয়েন্ট টু সিক্স গুণ অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট জিরো এইট থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্সটিন মিটার নেক্সট আমরা চলে আসব ভরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এককে অর্থাৎ মাসের ইউনিটস আমরা এখানে দেখে নেব প্রথমে ওয়ান অ্যাটমিক মাস ইউনিট বা এটাকে সংক্ষেপে এ এম ইউ বলা হয়ে থাকে তো ওয়ান এ এম ইউ ইকোয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন কিলোগ্রামস ওয়ান পাউন্ড ইকোয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ থ্রি সেভেন কিলোগ্রাম এবং ওয়ান চন্দ্রশেখর লিমিট ইকোয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু মাস অফ সান ইকোয়ালস টু টু পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি কেজি অর্থাৎ খুব ভারী বস্তু মাপার জন্য বা ভারী বস্তুর ভর মাপার জন্য আমরা চন্দ্রশেখর লিমিট এককটা ব্যবহার করি এবার এখানে সব এককগুলোই এসআইতে দেওয়া আছে মানগুলো সব এসআইতে দেওয়া আছে তো সাধারণত যেহেতু পরীক্ষায় এসআই এসআইর মানগুলো অপশানে দেওয়া থাকে সেই জন্য এখানে সব এসআইতে দেওয়া হয়েছে নেক্সট আমরা চলে আসবো টাইমে টাইমের ওয়ান সোলার ডে বা এক সৌর দিন হচ্ছে আমরা সবাই জানি ২৪ ঘন্টা বাট সেকেন্ড ডে নিয়ে গেলে ছিয়াশি হাজার চারশো সেকেন্ড নেক্সট ওয়ান সেক ইকোয়াস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইট সেকেন্ড এবার আমরা এখানে দেখে নেব কিছু এক্সাম্পলস স্কেলার এবং ভেক্টর কোয়ান্টিটি যেগুলো এক্সাম ওরিয়েন্টেড এবং এক্সামের জন্য খুবই দরকারি এবং আরেকটা চার্ট আছে এখানে যেটা হচ্ছে সাম ইম্পর্টেন্ট কোয়ান্টিটিস উইথ দেয়ার এসআই ইউনিটস তো কিছু ইম্পর্টেন্ট ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস আছে এবং তাদের এসআই ইউনিট আছে যেগুলো পরীক্ষায় বারবার জিজ্ঞাসা করা হয় তো এগুলো তোমরা কাইন্ডলি খাতায় একটু নোট ডাউন করে রাখো আজকে আমরা ফিজিক্সের ইউনিট অ্যান্ড মেজারমেন্ট চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করলাম এছাড়াও অন্যান্য বিষয়গুলির গুরুত্বপূর্ণ টপিক বিষয় জানতে অবশ্যই চোখ রাখতে হবে আমাদের এই চ্যানেলে তাই সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দাও আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আজ আসি পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ